E aí, galera do canal Bruno Silva Perfumes, tudo bom com vocês? Você é um cara elegante? Você quer passar imponência? Quer passar sofisticação? Então, esse perfume é perfeito para você. Imagina um perfume que é assim que as pessoas sentirem você. A primeira coisa que vai vir à mente das pessoas. Nossa, que perfume elegante. É Bulgari Man in Black. Perfumaço, gente. É impressionante como esse perfume remete à elegância. Sabe aquele cara que gosta de se cuidar, que se veste bem, é um homem de presença? Bulgari Man in Black é esse perfume. Mas antes de saber desse perfume, eu quero saber se você já é inscrito. Você é inscrito no canal? Dá uma conferida aqui embaixo. Já está inscrito? Então é só deixar o like. Se você não é inscrito, vamos fazer duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. Se você curte esse tipo de perfume e esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, dá uma forcinha, compartilha esse vídeo, se inscreve e vamos falar desse perfume. É impressionante. Um dos perfumes mais sofisticados que eu tenho em toda a minha coleção. A assinatura desse perfume fica por conta do grande perfumista Alberto Morilhas. Bom, esse cara dispensa a apresentação. Você com certeza na sua residência deve ter algum perfume com a assinatura de Alberto Morilhas, como principalmente Two and Two Men, Sick One, a linha Bulgari, Bulgari Men in Black, Bulgari Men Black Oriente, Bulgari Men, Pida Givenchy. Nossa, é uma quantidade de perfumes que esse cara já assinou para mais de 300, quase 400 perfumes. É um perfumista de respeito. E esse perfume também tem a assinatura de Alberto Morillas. A caixa do Bulgari Men in Black é um Eau de Parfum. Essa caixa preta com detalhes dourados. É um frasco de 100ml dessa caixinha. Então aqui está a caixa, se você der de cara com ela, pode adquirir esse perfume sem medo, porque é um perfume extremamente, nossa, como arqueologia, é impressionante. Aqui está o frasco do Bulgari Man in Black. Esse frasco preto fosco com detalhes dourados, aqui em cima você tem o preto black piano, que tem um pouco mais de brilho, detalhes aqui em cima dourados também. Vejam só esse borrifador, que borrifador lindo, ele estrava. Travou, vejam só, destravou. O borrifador, um borrifador muito bom. Vejam só, muito bom borrifador, gente. Bom, o que falar? Olha, que delícia de fragrância. Se você curte nota de tabaco na perfumaria, esse perfume é ideal para você. O tabaco traz imponência. Então esse perfume, além da sua sofisticação, ele é bem imponente. Na sua saída, ele tem uma nuance alcoólica de rum, especiarias e a nota de tabaco. Isso tudo deixa esse perfume com uma saída deliciosa, bem imponente, bem viril, bem elegante. E esse tabaco vai permear a fragrância por muito tempo. Todo o tempo do perfume, o tabaco estará presente. Na evolução desse perfume, você tem uma nota de tuberosa. Por ser um oriental floral masculino, a tuberosa, apesar de ser uma nota floral que é utilizada em fragrâncias femininas, Aqui ela traz uma nuance mais narcótica. Fica viciante a nota de tuberosa nesse perfume. Ainda temos aqui a nota de íris. Mas a nota de íris aqui não é aquela íris que remete à maquiagem, não. É uma íris mais macia, mais aveludada, mais aconchegante. Que ela, em conjunto com a nota de couro, mas um couro aqui que traz um pouquinho de aconchego. Sabe aquele couro que remete à camurça? É isso que você terá em Burger e Men in Black. A nota de tabaco ainda estará presente junto com essa nota de couro e essa tuberosa. A tuberosa aqui conseguiu ser trabalhada de uma forma bem masculina, apesar de ser uma nota floral muito encontrada em perfumes femininos. Aqui ficou um equilíbrio maravilhoso. Na sua secagem, esse perfume ainda tem algumas notas como madeira de guaiaque, por exemplo, que traz um lance mais aconchegante, Junto com o Benjoin, que traz um toque mais adocicado. Ainda tem uma nuance aqui licorosa, de uma fava tonca. Então, o que você sentirá o tempo todo em Bulgari Man in Black? É um perfume que traz o tabaco, o couro e, por fim, um lado mais adocicado, um pouquinho mais licoroso, um pouquinho mais balsâmico, mas que mantém muita sofisticação e ainda com essa tuberosa que consegui trabalhar ela de uma forma majestosa, trazendo um toque bem viciante narcótico ao perfume. Não tem como você não receber elogios utilizando o e Man in Black. É um perfume que, apesar de ser um eau de parfum, tem uma boa performance. Eu esperava um pouquinho mais, porque ele me parecia ter uma 
performance um pouquinho superior ao que nós temos aqui. Ele projeta na primeira hora até uma hora e meia. Na primeira hora ficou muito bem evidente a projeção. Não tem uma silagem muito grande, não deixa um rastro enorme. Ele fica, sabe, deixa uma aura de aproximadamente uns 30 centímetros de quem chega perto de você, depois ele fica mais gente a pele. E a fixação dele pode chegar até 8 horas de fixação. Esse perfume merecia algo de até 12 horas, sinceramente, porque é um perfume muito elegante. E por conta dessas notas de couro, tuberosa, tabaco, essa nossa alcoólica de rum, eu esperava que esse perfume ficasse um pouquinho mais. Mas essa linha Bulgari, ela não tem grandes performances. Então, nós temos aqui algo em torno de 8 horas de fixação a 1 hora, 1 hora e meia de projeção, que para mim está de bom tamanho. Gostaria que fosse um pouquinho mais, mas é um perfumaço. Não tem nada que se compare à elegância na linha Bulgari como Bulgari Men in Black. Então se você conhece esse perfume, deixa aqui nos comentários se te agrada, se você não gosta desse perfume, o que mais chamou atenção no Bulgari Men in Black, se você tem vontade de conhecer essa fragrância, vamos compartilhar isso, vamos bater um papinho depois, porque esse cara aqui é elogio certo. Pensa num homem elegante, tem que estar tá utilizando o Bulgari Men in Black. Certo, gente? Resenha de hoje, perfumaço com assinatura de Alberto Morilhas, Bulgari Men in Black. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês no próximo vídeo, mas confere aí pra mim. Tá inscrito no canal? Então, tá beleza, tá inscrito, tá tudo certo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.